കുതിരയേക്കാളും കൂടുതൽ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് റമ്മ് എന്തിനാ താൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുട്ടി രാവിലെ മാർക്കറ്റിൽ പോയതായിരുന്നു കാറിന്റെ ചില്ല് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു അത് മാറി തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറ്റില്ലാത്ര അടിച്ചു പാമ്പായിരിക്കാം ഏത് മാർക്കറ്റിൽ കുഞ്ഞുമോന്നുള്ള പേരും വെച്ചിട്ട് വലിയ ആൾക്കാരോട് പോയി തല്ലുണ്ടാക്കുന്നു ഒന്നിലിടാ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാർ കണ്ണാടി രാവിലെ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് പൊടിച്ചത്ര അതൊന്നും മാറ്റി തരും രാവിലെ ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ട് അത് രാവിലെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ല അവനോട് ഇനി നിന്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയണോ ചേട്ടാ പൊട്ടിച്ചത് നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളോടല്ലേ ചോദിക്കാൻ പറ്റും വേറെ ആരോട് പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഭീഷണിയാണ് അയ്യോ ഇത് ഭീഷണിയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഭീഷണിയെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും മാറ്റി തരാനാ പറഞ്ഞത് ഒന്നെങ്കിൽ പറ്റും പറ ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ലെന്ന് പറ പകരം കൈ വരുന്ന് വിട്ട അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആരവൻ ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കാറിന്റെ കണ്ണാടി രാവിലെ പൊട്ടിച്ചുളങ്ങി അത് മാറ്റി തരാൻ പറഞ്ഞ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാർ കണ്ണാടി പൊട്ടിച്ചത് കാരണം കണ്ണാടി പൊട്ടിയ കാശല വന്ന് അവരറിയണ്ടേ പാവോ ചേട്ടാ ഒരു ദിവസം മൂവായിരം മാത്രം സമ്പാദിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ടായിരം വാടകയ്ക്ക് പോകും ബാക്കിയുള്ള ആയിരം രൂപ വെച്ചാണ് കുടുംബം നടത്തുന്നത് ഓരോരുത്തരും വീട്ടിൽ കാശ് കൊടുക്കാതെ വെള്ളം അടിച്ച് കറങ്ങുന്ന കാലം ഇവൻ വീട്ടിൽ കാശ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം അടി നിർത്തിയവനാണ് ഇനിയിപ്പോ അവൻ വെള്ളം അടിച്ച് വന്നിരിക്കുക കാണുമ്പോ സങ്കടം ഉണ്ടേട്ടാ ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ പൊട്ടിയ കാറിന്റെ കണ്ണാടി ഞാൻ തന്നെ ശരിയാക്കി തന്നേക്കാം പോകുന്നു ചേട്ടന്റെ ചെവിയിൽ ഇത് വന്ന് പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം നീ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നീ എവിടെയെങ്കിലും അതിനാവശ്യമേ ഇല്ല ഷാർപ്പ് നമ്പർ പത്ത് മുരുകൻ കോവിൽ അവസാനത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ബങ്കടയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വീട് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ടോ ആരോട് എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു വരും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിക്കുക അതും തരുമോ എന്നെ വിളിക്ക് ഞാൻ തന്നെ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരാം നിനക്ക് എന്തിനു അത്ര പാട് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്നെ വിളിക്ക് മനസ്സിലായോ കൊന്നളയം നിന്നെയല്ല ആ ധൈര്യത്തെ ചേട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ പോവാൻ നോക്ക് അപ്പൊ അടിയിൽ ഇറങ്ങട്ടെ ആ പറയടാ ഹലോ പ്രിയ നീന്തൊന്ന് വരാത്ത നാളെ എനിക്ക് എക്സാം ആ അതുകൊണ്ടിരുന്ന പഠിക്കുക ഓ അച്ഛന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നിന്നിവിടെ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ വിളിച്ചത് ഏയ് നാളെയും പറ്റില്ല എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്കൊക്കെ കോളേജിൽ ഉണ്ടാവണം ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ഗുഡ് ഡേ താൻ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് തിരിച്ചും മറിച്ചും കളിക്കുന്നു കളിക്കുമ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് വേണം കളിക്കാൻ പോടില്ല മനസ്സിലായി അവള് നാളെയും വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞടാ അവള് എക്സാം എഴുതാൻ പോവാണ് 
ഇതാണ് അമ്മച്ചാൻ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ചാൻസ് നാളെ ഞാൻ അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബൈക്കിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാ അവള് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസ് ചെയ്യാ അവള് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് പോലെ സ്കൂട്ടിയിലല്ല ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് അവളെ എങ്ങനെ നീ ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്റെ മച്ചാനെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവനോട് ഐഡിയ ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവൻ പറയും പറയും അതോടെ എല്ലാം ഹലോ ഇവൻ ആവശ്യം വരും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കണ്ടു കണ്ട വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുളിച്ചിട്ട് മുടിയൊക്കെ പോയിരിക്കാം ഇനി ഇവന് വേണ്ടി എന്റെ ബാക്കിയുള്ള മുടിയും കൂടി കളയണോ ഒന്ന് മാറി നിക്ക് ആ ഇതെന്തോന്നാ ഫീസ് പോന്ന വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കേ വണ്ടി പഞ്ചറായിക്കോളൂ പൊട്ടണ പോലെ അവിടെ നിന്നാതി നിന്റെ വണ്ടിയിൽ വരാൻ പറ്റൂ പഴയ ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രണയം പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർ പ്രണയിക്കുന്നില്ലേ പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യണം ആണിയും ഇക്കാര്യൊക്കെ എവിടെ കിട്ടും മനസ്സിലായില്ല അല്ല ആണി പീസ് കട്ട ഇതൊക്കെ എവിടെ കിട്ടും നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിന്നെ പോലെ ഓസിന് കോൾ അടിക്കുന്നതിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല മോനെ സാറുലിയ ഞാൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആയിക്കോളാം ആ എന്ത് അയ്യോ കാല് ചോടാ മോർണിംഗ് റെഡി ആയിരിക്കണേ ആളിയാ അതെ വഴി ഇതിനാണ് ഉറപ്പല്ലേ കൺഫോം ദാ ഇവനേതാ കാരടി ടീഷർട്ട് ഇട്ടതുപോലെ വീടാളിയാ അതിൽ കേറ്റാതെ പോയല്ലോ എന്താട്ടാ എന്തിനിങ്ങനെ അടിക്കുന്നേ മൊത്തങ്ങ തലയാ ആരാ നീ സോറി ഗേൾസ് മമ്മി സൈസ് നോ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാ എനിക്കറിയില്ല അറിയാതെ എന്തിനാ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ടു നടക്കുന്നു വേണ്ടി ഇട്ട് വന്നതാ എന്ത് ലവ്വളാ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാ ലവ് ഞാനെന്തിനാ നീ വലിച്ച സിഗരറ്റിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ അറിയാം നീ ചാവൂ ഇല്ലോ എന്ന് ഇത്രയും സിഗരറ്റ് വലിച്ചാൽ പിന്നെ ചാവാതിരിക്കോ എന്റെ ചക്കറ വരുന്നുണ്ട് അയ്യോ സാറേ എന്റെ കാമുകി വന്നു അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ന് തുള്ളല്ലേ നീ വെച്ച ബാച്ചിൽ എന്റെ പെണ്ണ് കയറിയെങ്കിൽ ഞാൻ വെച്ച ബാച്ചിൽ നിന്റെ പെണ്ണിലേ കയറേണ്ടത് അതല്ലേ ലോജിക്ക് ആകണ്ട ഇനി വയ്ക്കും ും <laughs> 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 എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ടോർച്ചർ ഉണ്ടാവും ആ പറഞ്ഞു വെച്ചാ കോളേജിൽ എത്തിയോ മോളെ കോളേജിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് അർജുൻ ഉടനെ കല്യാണം നടത്താന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാ ഇത് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം മതി എന്നല്ല പറഞ്ഞു അവൻ അപ്പോഴാ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ വേണെങ്കി ഞാൻ അവനോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ ശരി മോളെ നീ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താന്ന് പറ ശരി അച്ഛാ ോ അല്ല അച്ഛൻ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു ആക്ച്വലി എന്റെ മുറച്ചെറുക്കൻ ഉടനെ തന്നെ കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ പറ്റി എനിക്കൊന്ന് നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കണം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നീട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോയാ പോരെ പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് മേഡത്തിന് വരാൻ തോന്നിയത് ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എക്സാംസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് തന്നെ സമയം പോയി അതെ അതെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേര് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം പിന്നെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു 
നല്ല ദിവസം നോക്കി കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടുകാരൻ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ എന്താ സമയം വേണം അതല്ല എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമയം വേണം മറ്റൊരു <laughs> 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 ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചതാ ഞാൻ പോനെ 